E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Galera, estou trazendo um vídeo aqui para vocês. Hoje a gente vai falar sobre ração. Sobre o que muita gente está me perguntando. Se é melhor eu fazer a mistura ou eu comprar a ração já pronta, tá vendo? Comprar a ração já pronta, se sai mais barato, comprar a ração mais pronta, a ração pronta, ou eu mesmo fazer a mistura. Aí hoje eu vou falar aqui é, de quanto sai ela, quantos quilos ela é pronta e o valor. E quantos quilos eu faço e o valor aqui, tá vendo? Eu vou fazer aqui a, as contas pra vocês e explicar direitinho, tá? Fazendo ali as contas agora. Aí depois também já vai, fazer, vai sair outro vídeo também falando sobre ração também. Como eu tô barateando os custos aqui, beleza? Vai sair outro vídeo também. Um vídeo parecido com esse. Foi o menino aí do canal Mora na Roça que fez esses dias. Lá na região dele, né? Lembrando que isso varia de região pra região. Porque muita gente às vezes acaba reclamando. Dizendo que a ração aqui tá barata, que eu tô reclamando à toa. Não, aqui a ração tá cara, né? Pra gente a ração tá cara. Pode estar tá barata comparando com a região de vocês. Mas isso não significa que esteja barato pra gente, né? Porque aqui o preço, é, geralmente, o preço do falé de milho aqui, ele é em torno de... Ele chega, chega, chega a ter, ele fica aí por 29, 30 reais, mas um, geralmente o, o valor dela é entre 40 e 50 reais no máximo, geralmente. Muito difícil ali chegar ali a 55, o falé de milho. E hoje ele tá por 67 reais. Um saco com 40 kg, tá vendo? Aí o que não disse, o normal dele é entre 40 e 55 por ali, mais ou menos. Até vezes ainda baixa de, de trigo, tem vez. Muita, é difícil baixar, mas ainda baixa. E eu falei de trigo, um, um saco com 30 kg, o normal dele é entre 15 a 20, estourado ali 22, né? Hoje ele tá 40, já chegou a 45 aqui, tá vendo? Mas muita gente fala, não, mas aqui é 70, certo? Tá caro também na sua região, né? Mas como eu disse, varia de região para região. É, vamos dizer, talvez em poucos cantos ainda é mais barato que aqui. Poucos cantos. Eu acho que por aqui parece que os cantos ainda estão um pouco mais baratos é aqui. O resto é tudo desse preço para cima, né? Mas como eu disse, não significa que esteja barato para a gente. Não significa isso. É como vocês podem ver, os preços dos animais só baixando. O valor da roupa aqui está baixando. Aí fica meio complicado. É assim, é para me fazer... Se eu comprar um saco de ração pronto, lá no... É, na casa de ração, um saco com 40 kg. Eu perguntei em dois cantos. Um saco com 40 kg. No primeiro canto tá 100, se eu não me engano, foi 100 o que eu perguntei. E nesse outro canto eu perguntei tá 95 com 40 kg. Com 40 kg, né? A ração inicial para porco. Vamos falar aqui da inicial, mas também para, vamos dizer, para de crescimento e engorda ali, lá que tá sendo essas coisas. Não vai mudar muita coisa, não, tá Não vai mudar muita coisa, não. E, geralmente aí só vai mudar mesmo é o núcleo, mas. E a quantidade, vamos dizer, uma pouca, uma, um pouco de soja, outra um pouco menos de soja, tá só isso. O resto, no valor assim final, não vai mudar tanta coisa não, tá né? Aí pronto, aí um falero de... Um falero não. Saco de ração, 40 kg na casa de ração. Sai uma redonda ali pra 100 reais, né? Uma redonda ali pra 100 reais o saco. Aí aqui pra mim fazer é, a minha ração, a cada 50 kg, eu tô gastando 104 reais... E, 50 cent... e 40 centavos para fazer 50 quilos. 50 quilos. No caso, vamos dizer, ali sai. Sai ali, vamos dizer, 4 reais mais caro, mas também é 10 quilos a mais, né? São 10 quilos a mais. Aí, se for comparar direitinho, sai quase a mesma coisa, né? Mas 10 quilos de ração a mais já vai dar uma diferença boa também no final, né? Vai dar uma diferença boa no final. É isso. Para você comprar 40 quilos entre 95 a 100 reais e para você fazer. Entre 100 a 105 você vai gastar para você fazer 50 kg. Tem a diferença aí de 10 kg. Aí os valores. Os valores da última vez que eu comprei, né? Só já eu comprei aí a. Perguntei a última vez aqui, tava 150. A 150. Valeu de milho, 67. Trigo, 40. E a, 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 o núcleo. O núcleo fica variando. O núcleo é em torno de 5 a 6 reais. Depende da. É, a fase, né? Depende da fase. Mas o inicial é 6 reais o quilo. Pronto, aí tá saindo o falete de milho. De milho tá saindo a, a 1 real e 69 centavos, mais ou menos. O falete de, de, de milho. A soja, 3 reais o quilo. E o falete de trigo tá saindo a 1,30. Se eu não me engano, é 1,30 aqui tá saindo o falete de milho. Aí, pronto. É, é essa complicação aí, né? O preço da ração. A ração lá em cima. Você gastar, vamos dizer, 105 reais para fazer 50 kg de ração. E se eu fazia 50 kg, 
há alguns meses atrás aí eu não gastava nem, nem isso pra fazer 100 kg. Aí agora tá nessa complicação, tá né? vendo? E nem muita, muita região ainda é mais caro, né? Muita região ainda é mais caro. Aí é bocado, é bocado. Alguma, alguma pessoa fala que na região de lá a ração pronta tá em torno ali de, de 120, 110 por aí a ração pronta. Aqui tá nesse preço aí variando. Quer dizer, a última vez que eu perguntei, né? Eu tô fazendo esse vídeo agora, mas a última vez que eu perguntei esse preço. Faz mais ou menos ali uns 15 dias que eu perguntei. E toda semana aumenta, né? Provavelmente deve estar tá ali em torno ali entre variando mais barato entre 100 a 110 por ali variando eu acho 40 quilos é complicado é complicado é mas assim a gente vai vai levando né é que eu disse a vocês eu vou fazer outro vídeo agora falando é, como eu tô reduzindo gastando bem pouquinho aí com, com a minha matriz né minha matriz por enquanto tem algumas que estão é, na fase de gestação né eu tô gastando bem pouquinho com elas eu vou fazer um vídeo explicando a vocês beleza é complicado, galera. É isso aí. Não vou deixar vocês, né? Muita gente às vezes fica falando isso aí sobre a, o preço da ração aqui, que eu tô reclamando a tua, mas é como eu disse a vocês. Depende de região, né? Depende de região. Se na região tudo for só um preço só e o valor da coisa fosse um preço só, talvez seria bom ou seria ruim, eu não sei, né? Vamos dizer, se fosse só um preço só, em, vamos dizer, no Brasil todo, vamos dizer assim, fosse o mesmo valor. Ração um preço, carne um preço, pronto, vai ficar naquilo ali, não vai aumentar e nem baixar. É, talvez seria bom, né? Não sei. Mas é assim, né? É a... O comércio é assim mesmo. Um canto é mais caro, outro é mais barato. E vai levando. Aí o pessoal é assim. Quando, quando dá, vamos dizer, pra comprar no outro canto, vai comprar, procurar no canto que tá mais barato, né? O ruim é que pra você, vamos dizer, sair de outra cidade pra vir num, no outro canto buscar, pra também vai sair o mesmo preço. Vamos dizer, você tá aqui em Cachoeirinha, aí vamos dizer, em Recife tá ali 5, 10 reais mais, mais barato um saco. Aí você vai pra lá. Se você não trazer uma quantidade boa, vai sair o mesmo preço. Vai sair o mesmo preço. Tá entendendo? Aí você, pra, vamos dizer, pra comprar ração nesses cantos, tem que comprar... É, pra pegar um preço, não tem que comprar logo muito, né? E muita gente não tem condições de comprar muito. Eu, no máximo aí, se eu pudesse comprar, era no máximo aí, vamos dizer, aí, uns 10 sacos de milho e uns 10 de trigo pra, pra guardar no canto. Mas também não tem um canto onde guardar, tá entendendo? Não tem onde guardar. Porque pra comprar, pra deixar no meio do tempo assim, uma de rato, é complicado. É bocada. Deixa eu cuidar aqui, vamos botar, é, fazer outro vídeo agora, mostrando lá pra vocês direitinho. Estamos aqui na luta, né? Estamos aqui na luta, trabalhando. Isso aí, a gente não pode desistir, né? A gente, enquanto dá, a gente tá, tá criando, né? A gente tá criando. É como isso, eu, aqui tem um... E eu um pouco na, na, na lavagem, nessas coisas, dá pra ir ajeitando. É isso aí, pessoal. Até o, o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E vocês façam as contas aí, se vale a pena pra vocês mais fazer a ração ou comprar, né? Ou comprar pronta. Eu acho que pra mim tá compensando mais fazer ainda. Fazer ainda porque tem essa vantagem aí de 10 kg a mais, né? De 10 kg a mais. Isso aí, até o próximo vídeo, se vocês quiserem.